ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ഫോർ മലയാളത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു കിഡിലൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ അരുൺ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്സപ്പിലെ കുറച്ച് ഹിഡൻ ട്രിക്കുകൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും ഈ ട്രിക്കുകളൊന്നും അറിവുണ്ടായിരിക്കില്ല സോ അറിയുന്നവർ ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അറിയാത്തവർ വീഡിയോ കാണുക ഞാൻ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ട്രിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് കുറച്ചുകൂടി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട നേരിട്ട് തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ട്രിക്കാണ് റീഡ് അൺറീഡ് നമുക്ക് നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരാറുണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ എല്ലാ മെസ്സേജുകളും നമ്മൾ വായിച്ച് നോക്കണമെന്നില്ല സോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ഡയറക്റ്റ് കയറി വായിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സോറി അയക്കുന്ന ആൾക്കൊരു ബ്ലൂ ടിക്ക് വരാറുണ്ട് അതും നമുക്ക് ഈ ട്രിക്കിലൂടെ ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ വിഡ്ജറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ശേഷം താഴേക്കൊന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ വാട്സപ്പ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എന്നൊരു വിഡ്ജറ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ആ വെഡ്ജറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഹോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിൽ ഏതൊക്കെ മെസ്സേജുകൾ വരികയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആ ചെറിയ വിഡ്ജറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആ മെസ്സേജുകളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പിലൂടെ വരുന്ന പുതിയ മെസ്സേജുകൾ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കാതെ തന്നെ ഈ ചെറിയ വിൻഡോ ൂടെ അയക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആരാണോ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് അയാൾക്ക് ബ്ലൂ ടിക്കും വരില്ല നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രിക്കാണ് ഫുൾ സൈസ് ഇമേജ് നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരു ഇമേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഇമേജ് കംപ്രസായി അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൈസ് നഷ്ടമാവുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ ഈ ഒരു പ്രശ്നം തടയാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മീഡിയകൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന ഭാഗത്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇമേജ് സെലക്ട് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഇമേജുകൾ കംപ്രസ് ചെയ്യത്തില്ല ഒറിജിനൽ ഇമേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും സെൻഡ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ട്രിക്കാണ് മൈ ബുക്ക് മാർക്സ് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് മറ്റുള്ളവരുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തിനുപരി വാട്സപ്പിന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകൾ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ പുതുതായി ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുക അതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൂട്ടുകാരനെ ആഡ് ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ആഡ് ചെയ്ത് അയാളെ അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കളയുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വേർഡുകളും ടെക്സ്റ്റുകളും ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലിങ്കുകളൊക്കെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റാരും ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റുകളൊക്കെ വ്യൂ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ സോ നല്ലൊരു നോട്ട് കീപ്പിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിനെ ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഒരു ട്രിക്കാണ് സ്റ്റാറ്റസ് ലിങ്ക് വാട്സപ്പിൻ്റെ പുതിയ അപ്ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടെക്സ്റ്റുകൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അവ സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിങ്കോ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കോ മറ്റ് വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ലിങ്കോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലിങ്കുകൾ നമുക്ക് വാട്സപ്പിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിൽ എന്താ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ലിങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസുകൾ കാണുന്ന കൂട്ടുകാർക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ലിങ്കിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സോഴ്സിലേക്ക് ചെല്ലാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഹിഡൻ ഫീച്ചറാണ് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റാറ്റസ് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിൽ എത്ര പേർ കണ്ടു എന്നറിയാൻ ചെറിയൊരു ട്രിക്ക് ഉണ്ട് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റാറ്റസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് സ്ക്രീനിലേക്ക് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആരൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അവർ കണ്ട ടൈം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഡിലീറ്റ് എന്ന
നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ ഏഴാമത്തെയും വാട്സപ്പിലെ ഒരു ഹിഡൻ ട്രിക്കുമാണ് വീഡിയോ ടു ജിഫ് നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൂടെ ഒരുപാട് വീഡിയോകളും മറ്റും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ജിഫുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ നമ്മൾ മറ്റുള്ള തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻസുമാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എന്നാൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഒരു ആറ് സെക്കൻഡിൽ താഴെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജിഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പുതുതായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ മുകളിലായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ജസ്റ്റ് ആ ജിഫ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വീഡിയോ ഒരു ജിഫ് ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇതൊരു ഹിഡൻ ട്രിക്കാണ് അധികം കൂട്ടുകാർക്കൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിലെ എട്ടാമത്തെയും അവസാനത്തെയുമായ ഒരു ട്രിക്കാണ് ഷെഡ്യൂൾഡ് മെസ്സേജ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മെസ്സേജുകൾ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു സമയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം ഇൻ്റർവലിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ആർക്കാണോ മെസ്സേജുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അയാളുടെ നമ്പർ അവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം എന്ത് മെസ്സേജാണോ നമുക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ആ മെസ്സേജ് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോകളും ഇമേജുകളും ഒക്കെ അവിടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അതിന് തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ടൈമിലാണ് അയക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതിനുശേഷം തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് ഡേറ്റ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു ഡേറ്റിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഡേറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജുകൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങളവിടെ ഡേറ്റുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഏറ്റവും മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബട്ടൺ കാണാൻ സാധിക്കും ആ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ടൈമിലാണോ മെസ്സേജുകൾ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ആ നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജുകളൊക്കെ സെൻഡ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ഈ പരിചയപ്പെടുത്തിയ എല്ലാ ട്രിക്കുകളും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപകാരപ്പെടുന്ന ട്രിക്കുകളാണ് ഇതൊക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ റീപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയ വീഡിയോകൾ ഡെയിലി ലഭിക്കുന്നതാണ് സോ പുതിയൊരു കിടിലിനറിവുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സ്നേഹപൂർവ്വം അറിവ്